നമസ്കാരം സത്തൺ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്ന് സത്തൺ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട ഈ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിവട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അരിയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അരിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് കടലമാവാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഉള്ളിവട നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടലമാവൊക്കെ ഈ സവോളയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേതാ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കണം അതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാകം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ ഓയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് സവോള ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ കുറച്ച് സവോള എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിൽ ഇടുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ മുറിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഈ ഉള്ളിവട നിങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിവട നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ച് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികമാവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് സവോള തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാവ് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വേവാത്ത പോലെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊട്ടും ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അപ്പോൾ ആകെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പച്ച സവോളയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും വേവാതെ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാവ് കടലമാവ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സവോള കൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ ചാനൽ സത്യമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഹാപ്പി കുക്കിം